நமக்கும் எந்த ஹோட்டல்காரு என்ன பிரச்சனை நடுவில் என்னத்துக்கு இவன் வந்து ஓடுறான் அப்படின்னு நினைச்சா அடிமடியிலே கை வச்சுட்டாங்க இல்லையா ஐயோ அம்மான்னு ஒருத்தர் கத்துற மாதிரி கத்திட்டு இருக்காருங்க இவனுக்கு ரீசன் காரணம்னா நமக்கு வரத்தே ஒன்று ரெண்டு ஓட்டு நம்ம உருட்டத்தையும் நம்ம கதையும் கேட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேர் வேடிக்கை பார்க்கறாங்க கம்பு சுத்துறான் அவனையும் இந்த விஜய அரசியல் புரிதல புரிய வச்சு இட்டு போயிட்டாருனா நம்ம வியாபாரி எப்படி நடக்கிறது திருநெய்தியை பெற்று வைத்தியம் எப்படி வளர்க்கறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் வந்து கத்திட்டு இருக்காரு அவரை சொல்ல சொல்லிருப்பாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சீமான வந்து நான் முதல்ல ஒரு அரசியல் தலைவரா பாத்துட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு நான் பார்க்கக்கூடியது அவரோட கண்ணோட்டம் அவர் ஒரு இன்ஃபுளுசர் ஒரு விமர்சகன்ற போர்வையில செல்ல பேர் வருவாங்க இல்லையா மீடியாவில அரசியலையும் சினிமாவிலையும் காசு கொடுத்தா என் பக்கம் பேசு உன் பக்கம் பேசுன்ற மாதிரி அது மாதிரிதான் சீமானோட மோட்டிவே தவிர அவர் ஒரு அரசியல்வாதி கிடையாது ஒருத்தருடைய நடவடிக்கை ஒருத்தருடைய வழக்குன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே தெரியும் அவருடைய மோட்டிவ் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதிகாரத்துல உட்காரது மக்களுக்கு நல்லது செய்யறது அப்படின்றது ஆனா சீமானுடைய முழு மோட்டிவ் என்னன்னா தானும் வளரக்கூடாது தன் கட்சிக்காரர்களும் வளரக்கூடாது தனக்கு மேல ஒரு படி புத்திசாலியா இருக்கிறானா அவனை எப்படி அமுக்கலாம் அவனை கட்சி விட்டு தானாவே ஓட வைக்கலாம் கேக்குதுங்களா அதாவது கிளியரா அவ்வளவு பெரிய மாநாட்டுலயே சொல்லிட்டாரு தல்லி சில்லு எல்லாம் பத்தி பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இன்னும் நம்ம அதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இல்லங்க இது வந்து பேசி ஆகணுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அடிக்கிற அடி தான் நாளைக்கு ஒருத்த வந்து பொய்ய பரப்பணும்ன்ற எண்ணமே வரக்கூடாது அதெல்லாம் வரும்டா அதெல்லாம் வரும்டா நீ அவன் தேவையே இதுதான் நீ தெரிஞ்ச உனக்கு அட்டென்ஷன் தேவைதான் அதை பண்றானுங்க சரி இத்தனை நாள் எவனா அதை சீமான் பத்தி எவனா பேசணும் அட்டென்ஷன்ன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாகரிக அரசியல் ஒண்ணு இருக்கு சரியா நீ இதுக்கு முன்னாடி பேசணும் நாங்க கண்டுக்கானது காரணம் என்ன அவன் அதுக்கான தகுதி உடையவன் தான் நீ அவ்வளவு இறங்கி பேசும்போது நீ பேசும்போது அதுக்கானவன் ஆனா ஒரு பொது தலைவர்னு ஒருத்தர் உருவாகும் போது அவரே நீ அடிக்கிறனா உன் சுய எண்ணம் எதை நோக்கி போகுது இன்னும் பணத்தை சமாளிச்சுட்டு வயிற்றுறப்பி போகும் தானே போகுது என்ன இது வரைக்கும் நீ கேட்ட கேள்வி கேட்ட விதம் அதெல்லாம் வந்து சகிச்சுட்டு உங்க கட்சிக்காரன் ஓரளவுக்கு இருந்தானா அவன் அதுக்கு தகுதி வாய்ந்த மையானா அவன் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருக்கிற ஆளுன்றதால தான் இன்னைக்கு நீ பேசக்கூடிய இந்த தலைவர்ன்றவர் வந்து பொது தலைவர் அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் மக்களா நம்பி அங்க போனத காரணம் நடிகனை பார்க்க கிடையாது எனக்கு எல்லாம் பொதுவான ஒரு தலைவரா வேணும் க மொழியோ இனமோ மதமோ ஜாதியோ எந்த பிரிவினைவாதமும் இல்லாத எனக்கு ஒரு பொது தலைவர் வேணும் ஒரே நிமிஷம் நடந்திருக்கு அங்க ஆளுங்கட்சியிலேயே பாத்தீங்கன்னா அவனுங்காரங்கள்லாம் கூப்பிட்டு இது பண்ணி என்ன சொல்றது இப்பதான் உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க எல்லாம் உபசரிக்கிறாங்கன்னு வைங்களா அந்த அளவுக்கு அங்க பயந்து போய் மிரண்டு போயிருக்கானுங்க அத பத்தி நம்ம பேசுவோம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேன் இந்த அல்லி சில்லு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு கட்சிக்காரன் ஒருத்தம் வருவான் லெட்டர் பேட கட்சிக்காரன் ஒருத்தம் வருவான் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஜெயிக்கிறது வக்கில்லாதவெல்லாம் வருவோம் புரியுதுங்களா கேட்டா நாங்க சீனியர் என்னடா நீ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்க கட்சி அதுக்காக நீ எல்லாம் சீனியர் ஆயிருக்கியா நம்ம என்ன சொல்றது அடிச்சிங்களா புறமண்டையில அதோட விட்டு போங்க அவனுக்கு எல்லாம் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நீங்க எல்லாம் குடுக்கறதே பெரிய விஷயம் எதுவும் போனோம் இதுல வந்து ஆளு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டா உரிச்சு காட்டுறோம் நீ யாருன்றது தோலை உரிச்சு காட்டுறோம் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் என்னது தோல் அவங்களாம் ஒரு ஆளு கிடையாது அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு கவுன்சிலரு பொறுத்துக்க முடியாது <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 லாரி அடிச்சு இது பண்றதுல அந்த மாதிரி பேசுறது தப்பு தான் இந்த மாதிரி எதிர்கட்சி கூட அந்த மாதிரி கீழ்த்தனமா அரசியல் பண்ணது இல்ல 
யார் கொடுத்த அவருக்கு அந்த ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு பேசுறது ரைட்ஸ் இல்ல ப்ரோ அருகு என்ன பேசுறோம் ஏது பேசுறோம்னு தெரியாம மேடையில பேசுற ஒரு ஆளு மிரட்டி இப்படி பேச வைக்கறாங்க இந்த காரணம் கொஞ்ச நாள்ல வெளியில வரும் பாருங்க I don't want to discuss that. I'm going to discuss that. I'm not going to discuss that. எனக்கு <laughs> 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 அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நீங்க நிறைய கட்சி வந்துட்டு விஜய் லெட்டர் படிக்க சொன்னா லெட்டர் படிக்க கட்சியில எல்லா கட்சியும் விஜய் தான் திட்டுவானுங்க ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் டிஎம்கே சைட்ல இருக்கிற கூட்டணி கட்சிங்க வந்துட்டு விஜய் வந்துட்டு திட்டுனா நீங்க விஜய் அதான் அதை கொண்டு போய் அதை ரீப்ளை பண்ணி நான் அதை திட்டு இருப்பீங்களா இல்ல டிஎம்கே திட்டுவீங்களா நம்மளே சொல்லி ரெண்டே ரெண்டு தான் டார்கெட் இவனுங்க ஏழு நான் என்ன சொல்றேன் அது டிஎம்கே இன்ஃபுளுன்ஸ்ல தான் இப்படி நடக்குது அது வேற விஷயம் ஓகேவா வாண்டடா வந்து இப்படி பேசுறதுனா அது கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாமே வெளியில வரும் ஆல்ரெடி தெரியும் அவர் தலைவர் சொன்ன மாதிரியே நம்ம எதிரி யாருன்னு அவனுங்களே வெளியில காட்டிப்பானுங்க ஒரு ஒருத்தர் வெளியில வந்துட்டு இருக்கா இவரை எதிரியாவே இப்ப நம்ம யாருமே யோசிக்கலையா இல்ல நம்ம இத இந்த ஃப்ளோலயே விட்டுறணும் நம்ம எந்த ஒரு கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ண கூடாது ஏன் சொல்றேன்னா அவங்களோட வன்மை இப்பயே அவங்க கக்கிட்டானுங்கன்னு வைங்க ஒரு கூட்டணி வைக்கும் போது நம்ம ஒரு சேஃப்டியா இருக்கும் இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்க கொள்கை கொள்கை முரண்பாடு எல்லாம் நீங்க வந்து பேசுங்க அதெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவீங்க அதெல்லாம் யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அந்த வார்த்தையை மட்டும் வந்து வந்து ஏத்துக்கவே முடியாது அதை எப்படி அதை சொல்லலாம் பாருங்க <laughs> <laughs> என்னடாகுது <laughs> 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 ஒரு வார்டுல கூட ஜெயிக்க மாநாட்டுல ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மாநாட்டுல அங்க ஒர்க் பண்ண பையன் பக்கத்துல உட்காட்டு இருந்தான் மாநாட்டுல உட்காட்டுறது பேசி கொடுத்தே பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த கட்சிங்களா எப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொன்னான் 
நான் முதல்ல என்டிஏல தான் இருந்தேன் இப்ப விசி கே வந்துட்டேன் எங்க ஏரியால ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்ப மாவட்ட பொறுப்பாளருக்கு போன் பண்ணி இது மாதிரி வாங்கினா நம்ம போராட்டம் பண்ணணும் இது மாதிரி ஜாதி ரீதியா அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு சொல்றேன் இப்போ இவன் வந்துட்டு விஜய் வந்துட்டு இந்த லாரி மேட்டர் இது இதெல்லாம் பேசினானே அவன் மூஞ்சு மட்டும் நீங்க ஒத்து பாருங்க செம்ம ட்ரைவராக பேசியிருப்பான் இவன் இன்னைக்குமே மற்றவங்கள நெக்லா சிரிச்சுன்னு சொல்லுவான் ஞாபகத்த திராவிடமும் இரு கண்கள் சொன்னது அவருடைய கருத்து அது கருத்து சரியில்லை கருத்து முட்டாளு நீங்க பாருங்க திராவிடத்தை பத்தியும் புகழ்ந்து பேசியிருக்கான் பெரியார பத்தியும் புகழ்ந்து பேசியிருக்கான் இப்படி இருக்கும் போது இப்ப வந்து திராவிடத்தை எதிர்த்து பேசுறான் பெரியார எதிர்த்து பேசுறான் அவ்வளவு ஒரு ஈன பிறவி தான் சீமானு எனக்குறேன் <laughs> 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 இப்போ டி இதுதான் டிவிகே டிஎம்கே நல்லா போயின்னு இருந்தது அவ்வளவு சூப்பரா இருந்தது இவ்வளவு என் நடக்கிற தப்பெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து போடுறதே அவங்களுக்கு காண்டா இருந்தது ரீச் வந்துட்டு அது ரொம்ப இதுவா இருந்தது இன்னொன்னு காமனோட இன்சை எல்லாம் கேட்கற அளவுக்கு ஒரு இது பண்ணானுங்க கமன் பீப்புல எல்லாருமே நடுவுல இந்த 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 ஒரு இவன் அது கிட்ட கூட வரல அதான் இவன் உள்ள போனதுனால உதவாத இவனை போட்டு அடிச்சுன்னு இருக்கும் அவங்க அவனுக்கு அவனுக்கு இது ரீச் தான் அதை தவிர அவனுக்கும் சொரணம் இருக்காது அவனும் கண்டுக்க மாட்டான் இந்த ஒரு சின்ன கட்சி மாதிரி இப்போ ஒரு ஆண்டிய போட்டு அச்சு இந்த லியோ மேட்டர்ல அந்த மாதிரிதான் இவன் அந்த ஆண்டியோட ஒரு இது புரியுத இவனாதான் இவன் இவனு நேத்தையே திட்டி இருந்தோம் நேத்தே தான் நேத்தையே நிறைய திட்டி இருந்தோம் இன்னைக்கு வேணான்னு சொல்றதும் இதுதான் இதேதான் ஹரிஷ்புரம் குரூப்லயும் சொன்னது மாறிடுச்சுறானுங்க அதத்தான் இப்ப இவனுங்களும் எதிர்பார்க்கறாங்க பெரிய பெரிய கட்சிக்காரங்களும் நம்ம யாராச்சும் திட்டுனா நம்மள எல்லாரும் பாப்பாங்கன்ற மாதிரிதான் இப்ப சீமானு இந்த வேலையை பார்த்திருக்காரு வேலை வரி வழியே தெரியல இப்ப மாநாட்டுல ஒரு என்ன சொல்லுவாரு அதான் இந்த அல்லு செல்லு கீழே இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாம் வந்துட்டு கண்டுகாதீங்க நம்ம இப்பதான் நம்ம பொலிட்டிக்கல் வந்துட்டு எனிமி வந்துட்டு டிஎம்கே ஐடியாலஜிக்கல் படி பார்த்தா தான் இவன் பிஜேபி பிஜேபியே ஒரு செகண்டரியா தான் பாக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் தான் இது பிஜேபி அதான் ரெண்டுமே தான் ரெண்டுமே ஈக்குவலே தப்பு ரெண்டுமே இனிமே பிஜேபி தமிழ்நாட்டுல ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல அது யோசிக்கவே கூடாது அந்த அந்த கற்பனையே வராது அது வந்து சும்மா அந்த சாப்பாடு மீல்ஸ்ல வைக்கிற அந்த கேசரி தான் மூளையில இருக்கிற ஒரு கேசரி மாதிரிதான் பிஜேபி கேப்பாங்கல்ல இப்ப விஜய் பிஜேபிக்கு சப்போர்ட்டா இல்லையான்னு அந்த ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்காக விஜய் சொன்னார் இவனோட உள்ள தேவையில்லை இதுவும் எம்டிதான் பிஜேபி ப்ரோ நம்ம என்ன எதுவுமே ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஆரம்பிக்கும் போதே இவ்வளவு பேர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கானுங்க நமக்கு எதிரா இப்ப இன்னும் தலைவரு நடந்தெல்லாம் வந்தாரு போய் முடிஞ்சிரும் கதையே வேற இல்லங்க நான் இல்ல நேத்தே சொன்னது நானா இவன் அடிக்கிறதால உங்களுக்கு கெத்து கிடையாது உண்மையிலே இவன் அடிச்சதா அடிச்சா உங்களுக்கு கெத்தே கிடையாது யாரும் கெத்து கிடையாது இன்னும் ஒரு ஜாலிக்கு சிரிச்சுட்டு இருக்கலாம் மத்தி மாதிரி சேனல் பார்த்து சிரிப்போலி பாக்குற மாதிரி இல்ல இவனை பத்தி ஒரு மூணு இதான் இப்போ ஒரு மூணு நாள் மூணு நாள் டுவிட்டே அதிகம் சும்மா இந்த கலாகிற மாதிரி போடுறது ஒரு டைம் பாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இவனை ஆனா இவனை போட்டுதான் செல்வ சீரியஸா இறங்குற அளவுக்கு இவன் பெரிய ஆள் இல்ல நம்மால அது இறங்குறது ஏத்துக்க மாட்டாரு நம்மால ஒரு ஐடியா ஐடியா இருந்து இப்படிதான் சொல்றான் ஆனா இதுல சாமிய சத்தியமா வேறுகள்ல தின்னு வெடிக்க பார்த்துனுங்கிறாங்கடா ஊப்பிங்க எரிச்சலாக இது அது ஒண்ணு மூட்டி விட்டு இவளே அந்த இந்த ஒரு சபரிஷ் இருப்பான் ஊப்பின்னு அவனே வந்துட்டு கலாயிரான் அவனுங்களா 
அதான் இல்ல இப்படி இல்ல அது தெரியுது ஏன் ஏன் இப்ப சொல்றேன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு நம்மளதான் கேட்பானுங்க அவன் கூட இப்ப கேக்கும் போது அப்படின்னா நீ எல்லாம் அவனுக்கு தான் காம்படிட்டர் ஏதாவது காம்படிஷன் மாதிரி பண்ணுகிறானுங்க அவரு <laughs> 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 அது கூட இவன் பண்ணல நியூஸ் சேனல் நியூஸ் சேனலே போட்டு இது பண்ணாங்க சீமானை விட இவர் முந்திட்டாங்க அதுவும் விஜய் போட்டோ வச்சே முந்திட்டாங்க இன்னைக்கு ஃபுல் டிபேட் ஆச்சு அதனால இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிதான் ஆனா சாஃபே இது இது நினைச்சாலே சிரிப்பு வருதுடா இவனை போய் அதான் ஆனா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இப்ப இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு இவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் வந்தோடனே இப்போ ஐடி சைடு நம்ம சைட்ல இருந்து ஏதாச்சும் நியூஸ் சேனலுக்கு பே பண்ணா நம்மளை பத்தி நல்லா புகழ்ந்து பேசுவானுங்க இப்ப டிஎம்கேவும் அந்த சின்ன சின்ன கட்சிங்க எல்லாம் சேர்ந்து எங்களை பத்தி நல்ல புகழ்ந்து நியூஸ் போடுங்க விஜய் பேசுறதோ யாராச்சும் விமர்சனம் பண்ணாலோ பெருசுப்படுத்தாதீங்கன்ற பட்சத்துல இவனுக்கு எல்லாரும் நியூஸ் சேனல்ல இருந்து மீடியா சேர்ந்து எல்லாரும் நம்மளதான் அடிக்கிறானுங்க சரி அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல சமாளிக்க முடியல இந்த திமுக அமைச்சர் பொன்மொழி தான் நினைக்கிறேன் சொல்லி போறதான் உதயநிதி வந்துட்டு ஏதோ இந்த விழுப்புரத்துக்கு தான் வராரு போல ஏதோ வராங்க ஆஹ் இதுக்கு இந்த இந்த வாரத்துல ஏதோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு போனாங்க யாரு விஜய் அதான் யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு போனாங்க அதான் அதை விட நம்ம மாசா பண்ணணும்னு இது அவரு மாசா சொல்லிக்கிறாரு ஆனா இது இது ஆடியன்ஸ் எப்படி பாக்குறானுங்கன்னா அதான் அது நடக்கிற காரியமாடா அது எடி வரவேற்பு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணுமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கனவு இவருக்கு வர வரவேற்பு உங்களுக்கு வரணுமா எழுபத்தஞ்சு வருஷம் கட்சி எழுபத்தஞ்சு வருஷம் கட்சியில இருந்து ஒருத்தன் புலம்புறானா இப்ப எவ்வளவு மன உளைச்சலுக்கு ஆளா இருப்பானுங்க பார்க்கிங் லாட்ல இருந்து அந்த டிராபிக் ஜாம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த காரோட அந்த வெஹிக்கலோட கூட்டம் கூட அங்க இருக்காது நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஒரு குழுல மகளிர் குழு அந்த இந்த இந்த கூட்டம் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்னதா அதெல்லாம் அப்படியே பேசி 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 ஆனால ஏத்தி வர வச்சிடுறது பக்கம் கெட்டவங்க இவங்கதான் எங்க சோத்து பானைய திருடிட்டு போறானுங்களே மீட்டிங் வந்தா வரவனுங்க ஊப்பிங்களா கழுத்துல துண்டோ ஒருத்த பேசிட்டு இருக்கும் போதே கத்தர ஐயோ இங்க பாருங்க பாத்திரத்தை திருடிட்டு வர்றானுங்கன்றாங்க சொல்றத பார்த்து விக்னேஸ் ஒரு சீமான் சப்போர்ட் நினைச்சுப்பீங்க அவரே காலில் அசிங்கமா தான் பேச்சுல <laughs> 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 பரம்பரைதான் <laughs> 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 இப்ப ரஜினி ஏன் இப்ப சொல்றேன்னா ஒரு காரணம் இது விக்னேஸ் ஒரு உண்மையில நடந்துச்சு ஆஹ் சர்க்கார் படம் பார்த்து செகண்ட் டைம் செகண்ட் டைம் சர்க்கார் படம் அதே சேம் தேட்டர்ல எஸ்டோ தேட்டர்ல பாத்துட்டு வந்து நின்றுக்கிறேன் பஸ் ஸ்டாப்ல ஒரு ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு கீழே உக்காந்துனா 
சத்தியமா இது கேட்க அந்த வடிவல் காமெடி எடுத்துட்டு அந்த வலுக்கத்துலயாரு அந்த மாதிரிதான் ஃபீல் ஆகும் என்னன்னா சத்தியமா அவன் 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 விஜய் திட்டேன்னா திட்டுறதுனா ஒரு இவங்க சொல்றது ஒரே வார்த்தை என்னன்னா இவங்கெல்லாம் என்னது ரஜினி எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா நான் சத்தியமா சொன்னான் இது சுயசுல சொல்லணும்னு சொல்லு ரஜினி எவ்வளவு ரஜினி ஃபேன் போல வயசானவர் தான் கத்தி நிறுவாரு எனக்கு தான் நம்ம என்ன எல்லா ஒரு ஜோக்கர்னு பார்த்தானுங்க புடிச்சு இல்லுங்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி தான் உனக்கு பாக்கணும் புரியுத நீ ஏதாவது போய் கேப்பீ அதான் ஏன் திட்டுறேன் அதான் இது ஒரு எனக்கு இவர் இன்னைக்கு பத்தி பேசலான்றாரு மேட போட்டு ஜெயலலிதா படத்தை போட்டு ஊர் ஃபுல்லா மெய் பிடிச்சி கட்டுறந்த இவரா நம்மள அன்னைக்கு தெரு ஓல கட்சின்ற விஷயம் வந்து சீமானுக்கு ஏடிஎம்கு ஜால் ரட்டி ரெட்டை இலை தான் ஜெயிக்கணும் மோடியா லேடியான்னு போது லேடி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வேணும் மைக்கு பிடிச்சி கத்தந்த இவர் டார்கெட் பிடிச்சி ஜெயில போட்டு சாத்து சாத்து சாத்துந்து ஏடிஎம்கே தான் அது யாரா மறக்க முடியுமா ஒரு கொள்கை பிடிப்பே இல்லாம நீ நின்னுட்டு இருக்க இன்னைக்கு நீ எங்க கொள்கையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கியா உன்னால நிலையான கொள்கையில நிக்க முடியுதா கிடையாது நீங்க டென்த் தமிழ் புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி எடுத்து மேடையில பேசிட்டு இருக்கோம் தமிழ் தமிழ்லன்னு உருட்டுவோம் முயல் மந்திரங்கள் ஆமோடுல வச்சு இல்ல இல்ல தமிழ்நாட்டு தமிழ் தான் ஆளணும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா யாரு தமிழர்னு கேட்டா அதுக்கு அவங்களுக்கு கேன்சர் கிடையாது எப்படிங்கன்னு கேட்டா ஒண்ணு ஜாதிய வச்சு பெருகணும்னு வாங்க சரி ஓகே மொழி ப்ரோ ஒரு ஒருத்தர் கேவலமா சொல்லுவேன் கட்சியில இருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு சுயத்தரேன் யாருன்னு தெரியல கலாக்கிறது ஏதோ கலாக்கிறது வச்சா என்னன்னு தெரியல இல்ல ப்ரோ என்ன ராவணன் ப்ரோ இதுல என்ன பேச அனுமதிச்சதுக்கு நன்றி நான் கரெக்டா வந்து அப்போ எப்படின்னா ஏடிஎம்கே அவர் ஆதரிச்சவர் தான் அப்படின்னு இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்டீங்க அந்த காலகட்டத்துல வந்து திமுக காங்கிரஸ் எதிர்த்து ஒரு தமிழ்நாட்டு விட்டு விட்டு கேக்குது ப்ரோ ஒழுங்க கேக்குது சரி போடுங்க அடிப்படையில எதிர்த்து பேசினாரு அதுக்கப்புறம் ஏடிஎம்கேவும் டிஎம்கே யாருனாலுமே இந்த மக்களுக்கான நல்லது செய்ய போறது இல்லைன்றத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாத்தையுமே விளக்கிட்டு வந்தாரு நீங்க பலபடி நீங்க எடுத்து பேசணும் அப்படின்னா நம்மளும் பேசலாம் ஜெயலலிதா காலில் விழுந்ததும் இதே விஜய் தான் அதே போல கலைஞரை பத்தி பல விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க எங்க காலில் சீமான விழுந்தானா இல்லையா நீ சொல்லு அது மேடையிலே உந்தரா இல்லையா பாருங்க இப்ப நீங்க பாருங்க ஒருத்த வந்து தலைவன் அவ்வளவு மலுமட்டையா இருக்கான் அவனை ஒருத்த ஃபாலோ பண்றானா அவன் எவ்வளவு ஒரு தற்கூறியா இருப்பான்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் முதல்ல ப்ராக்டிகலா பேசுறதுக்கு வந்து வந்த நினைச்சி ஒரு தற்கூறி கிடையாது அதுதான் இப்படிதான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் வண்டி பேசுவாங்க 
அவரை <laughs> செஞ்சு <laughs> 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 ஆரம்பத்துல <laughs> 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 ஏடிஎம்கே வந்து ஆதரிச்சோம் அது வந்து ஈழ போர் அப்படின்னாங்க ஜெயலலிதா சொன்னாங்க பிரபாகரன் வந்து போர் குற்றவாளி அவரை புச்சுன்னு வந்து தூக்குல போடணும்னு சொன்னாரு இது சொல்லும் போது உங்க அண்ணன் எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு இருக்காரு சீமானு வெளிநாட்டு <laughs> 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 நடிக <laughs> 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 அப்படி நின்று பேசதா செய்வாங்க ஒரு பணிவா பேசதா செய்வாங்க எல்லா கட்சி எல்லாரும் ப்ரெஷர் கொடுக்கதான் செய்யறாங்க இப்ப வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு டாப்ல எல்லாம் கதறிட்டு இருக்கானுங்களே அங்க அந்த கட்சி இருந்ததுக்கான அடையாளமே கலவ போயிடுச்சு இப்போ சின்ன ஒரு கட்சியில சேக போறது மாதிரியா போனாங்க எல்லாரும் கிளம்பி அடுத்த கட்சி பிரச்சனை இல்ல ஆனா விக்னேஷ் ப்ரோ கொடுத்தது எனக்கு தெரியுமா சில பேர் உங்களே அரசியல் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒண்ணு பாயிண்டா பேசுவானுங்க இன்னொன்னு எதுவுமே தெரியாம ட்ரையர் பண்றது ஏதாவது ஒண்ணு பேசுவோம் மூணாவது அபியூஸ் பண்ணோம் இது ரெண்டாவது ரகம் எதுவுமே தெரியாத புலம்பு அவ்ளோ <laughs> 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 பொண்ணுக்கு <laughs> 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 
கரெக்ட் ப்ரோ நம்ம நம்ம டிவியேஷன் இது வந்து அப்படினா இதுவும் ஒரு டிஎம் கோட இவனுக்கெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் இடம் கொடுத்து பேசுறதே தப்புங்க அவளைக்கு <laughs> <laughs> அடிச்சது நல்லா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படிதான் அடிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா பேசுற நம்மள பத்தி தப்பா பேசினா கூட அடிக்க வேண்டியதான் ஒரு பக்கம் அடிக்கணும் ஆனா எல்லா பக்கமும் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க காலையில இருந்து வந்ததுல வந்து அட்வைஸ் பண்ணுகிறேன் கொஞ்சம் பேசியிருந்தோம் கண்டுக்காதீங்க <laughs> 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 எனக்கு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம உங்க ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் அங்கங்க சின்ன சின்ன இஷ்யூவா இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ எடுத்தும் பேசுங்க ப்ரோ நம்ம வந்து இதையும் தாண்டி நம்ம நானே ஒரு இஷ்யூ பத்தி தான் பேசலாம் நம்ம பக்கத்தூர்ல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்னன்னா அந்த இவர் இருக்காருல அதுல இது நாகை மாவட்டம் எம்எல்ஏ வந்து ஆலோசன வாசி எதுன்னா அவர் வந்து விசிகா விசிகான வைக்கலாம் அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய் வந்து தளபதிய வந்து அவ்வளவு விமர்சனம் பண்ணுவாரு அவ்வளவு இது பண்ணுவாரு இத்தனைக்கு ஆக ஒரு எம்எல்ஏ வைங்களா அவரு சோ அவரு இந்த அளவுக்கு வந்து விமர்சனம் பண்றாரு அவரு என்ன பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தா மேல நான் எப்ப ரொம்ப பாருங்களா ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு இதுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் ஆம்புலன்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி பாக்குறாங்க அது ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன ரிக்வஸ்ட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படின்னா நான் இங்க எனக்கு வந்து இங்க பொன்மார் எனக்கு அதாவது திருப்பூர் ஒரு எம்எல்ஏ அதே இங்க விசிகையோட எம்எல்ஏ தான் எங்களுக்கும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஷர்மிலா டாக்டர் ஷர்மிலான் இருக்காங்கல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி விசிகே எம்எல்ஏ விசிகே எம்எல்ஏனா எல்லாமே கிடைச்சிருன்னு நினைச்சிருக்காதீங்க ப்ரோ அதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஓகேவா அதே மாதிரி அப்படின்னா கான்ட்ராக்டர் எடுக்க அவங்க எல்லாமே டிஎம்கே அவங்களோட ஓட்டு போட்டவரு தான் கேட்பாங்க அவரு வந்து ஒரு பகடக்காய் அவ்வளவுதான் ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையா அட்லீஸ்ட் ஒழுங்காவாச்ச முடிச்சு அத நிறைவு பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்து விஜய் என்ன விமர்சிக்கலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அவங்க ஒரு பத்து வருஷமா ஆட்சியில இல்லாம இப்ப வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஓகேவா சோ அத பேஸ் பண்ணிதான் போவாங்க அவங்க கட்சியை வளர விடதான் பாப்பாங்க அதனால கான்ட்ராக்டர் எல்லாமே அவங்கள சம்பந்தமா தான் இருக்கும் அது எந்த இத ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி அதனால நீங்க நீங்க ஊழல் எல்லாம் இல்லாம எல்லாம் கிடையாது ஊழல் வந்து எப்படின்னா தலைவர் ஒரே நிமிஷம் ஊழல் பண்றது பண்ணாதுன்னு அதை பத்தி நான் சொல்ல வரல ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் உயிரா காக்குற இதுங்க 
அப்புறம் இதுல மேண்டட்ரின்னு ஒரு சில இது இருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு உயிர் போச்சுன்னு இந்த ஏர் ஷோ அதுல தெரியவேணா வாட்டியும் நாத்தம் இதுல நம்ம மாநாட குறை சொல்லானுங்க அவனுங்க ஊருக்கே தெரியும் சொல்றேன் அததான் ப்ரோ நான் சொல்ல வரேன் என்னன்னா எல்லாமே பெயிண்ட் டப்பா போட்டு மூடிய பெயிண்ட் அடிச்சிருவாங்க இவங்களுக்கு எப்படி விளம்பரம் பண்ணணும்னு தெரியும் இவங்களுக்கு எப்படி விளம்பரம் பண்ணணும்னு தெரியும் மக்களுடைய பிரச்சனை மக்களுடையதான் இருக்கணும் ஓகேவா அது வந்து வெளியெல்லாம் கொண்டு போக கூடாது யாரும் பேசக்கூடாது ஓகேவா அப்பப்ப போயிட்டு ஒரு ஒரு போயிட்டு உட்காந்து பேசி அப்படி இருக்கு ஆஹா ஓஹோன்னு இருக்கு நீங்க போக போக பாருங்க எப்படி எல்லாம் விளம்பரம் நடக்குன்னு மட்டும் பாருங்க இப்ப நடக்கிறது எல்லாமே விளம்பரம் எல்லா மீடியாவும் வந்து உப்பு பாயிட்டோட சுத்திட்டு இருக்கா டிஎம் கே கூட புரியுதா <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து இந்த மனிதாபவனம் இருக்கு ஓகே அரசியல்ல அதாவது அப்படின்னா இந்த ஊழல் பண்றவங்களுக்கு மனிதாபவன் எல்லாம் கிடையாது பாருங்களேன் <laughs> 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 மடிப்பாக்கத்துல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இத நீங்க அதெல்லாம் நீங்க இது நிறைய இஷ்யூ இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு தலைவர் சொன்னாரு டெத் சர்டிபிகேட் எடுக்கிறது கூட எங்க காசு சென்னையில ஆதம்பாக்கத்துல இருக்கும் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி அவங்க டெத் சர்டிபிகேட் வந்து பெரம்பலூர்ல இருந்து போலீஸ் ஆபீஸர் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து இங்க ஆதம்பாக்கம் சுடுகாடு இருக்கு அங்க வந்து தகனம் செய்யறதுக்கு அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காலையில எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து தகனம் செய்யற நேரத்துல அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த செருமனி எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த செருமனி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க எல்லாம் இறங்கி போயிட்டாங்க எல்லாம் இறங்கி போயிட்டு அப்புறம் அந்த ஆபீஸர் போய் பார்த்தா இதுல வந்து நீங்க வந்து எங்களோட ஃபார்மேட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நியாவும் கொடுத்த ஃபார்மேட் டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்ட்டு நாங்க அந்த போலீஸ் ஆபீஸே பேசுறாலும் அவர் ஒத்துக்க மாறாரு அத அந்த நீங்க சொன்ன இந்த பாயிண்ட் வந்து உண்மை நூத்து நூறு உண்மைன்றதுக்காக நான் சொல்ற एक्चुअली ஆதம்பாக்கம் சுர்காடு வந்து நான் ஒரு இஷு கேள்விப்பட ஆதம்பாக்கமா தாம்பரம் சம்திங் தெரியல எனக்கு மேடை வாக்கமானு ஒரு கட்சிக்காரர் வந்து அந்த சுடுகாடுக்கு எதிர்க்க வந்து வீடு இருக்கு நான் வந்து முழிச்சா சுடுகாட்டுக்கு எதிர்க்க முழிக்கணுமான்னு சொல்லி மனு போட்டா இந்த சுடுகாட்டையே தூக்கி இருக்காரு அந்த ஏரியால இருந்து இது வந்து நடந்தது இந்த ஆட்சியில நடந்தது அது 
நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க மேடவாக்கம் அந்த சுத்தி இருக்கிற சரௌண்டிங்ல வேணா யாராச்சும் தெரிஞ்சவங்க இருந்தா விசாரிச்சு மேடவாக்கத்திலயும் இருக்கு தாம்பரத்திலயும் இருக்கு நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் ரெண்டு இடத்துலயும் இஷ்யூ இருக்கு ரெண்டு இடத்துலயும் கட்சிக்காரங்க வீடு இருக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா மேடவாக்கத்திலயும் இருந்திருக்கேன் இப்ப அந்த இடத்த வந்து பார்க்கா மாத்திட்டு இருக்காங்க சுடுகாட பார்க்கா மாத்திட்டு இருக்காங்க இன்றைய ஆட்சியோட நிலவரம் இதுதான் இது நீ எந்த ஒரு மீடியா கவர் பண்ணிருக்குமா சொல்லுங்க எங்கேயுமே கவர் பண்ணல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிவிக்கு தோழர் ஒருத்தர் அந்த இறந்தாங்க திருச்சியில அதுக்கு சின்ன பேனர் வச்சதுக்கு அவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ ஏதோ பெரிய குற்றவாளி மாரி வலுக்கட்டாயமா தூக்கி போலீஸ் கார்ல ஜீப்ல போட்டு அவர் மயங்கி விழுறாரு அப்ப கூட நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ கம்முனுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க இத யாருமே நீங்க பெருசா எதுவும் அது வந்து எப்படின்னா திருச்சி தெற்கு மாவட்டம் வந்து இவரோட கண்ட்ரோல் அன்பில் மகேஷோட கண்ட்ரோல் சோ அவரோட இன்செக்ஷன் அவங்க டீமோட இன்செக்ஷன் இல்லாம எஸ்பி ஒரு ரேஞ்சில் வரும் அவங்களோட இன்செக்ஷன் இல்லாம அவங்களா இவ்வளவுலாம் பண்ண முடியாது சம் சம்மன் கிவிங் இந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணி அவர் என்ன ஒரு ஒரு வந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் நம்ம வீடியோ பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோன்னா அவர் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க தான் வந்திருக்காரு அவரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தவருக்கு இத்தனைக்கும் தூக்கி அப்படி காலில் தூக்கி போட்டு போறவருக்கு தெரியல ஏன் எந்த அளவுக்கு ஒரு வெறி பிடிச்ச மாதிரி பண்ற மாதிரி தோணுது பாக்க பார்த்தா அதுதான் இப்ப நீங்க இதே ஒரு டிஎம் கே கட்சிக்கார பேனர் வச்சிருக்காரு வைங்க அவன் வந்து ஸ்டே வாங்கலைனாலுமே அந்த அப்ரூவல் வாங்கலைனாலுமே நீங்க போய் போலீஸ்காரன்ட்ட கொஸ்டின் பண்ணீங்கன்னா அவன் வாங்கிட்டான்ற மாதிரிதான் சொல்லுவானுங்க இங்க வந்து நடக்கிறது வந்து பாயாச ஆட்சி இந்த பாயாச ஆட்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல கண்டிப்பா ஒழிச்சு ஆகணும் இது நீங்க இப்படியே விட்டீங்கன்னு வீங்க இன்ப நிதி துன்ப நிதி துயர நிதின்னு போயிட்டே இருக்கும் கட்டுப்படுத்த முடியாது எவனாலையும் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து கிண்டி ரேஸ்கோஸ் இருக்குல்ல அதுவும் வந்து அரசாங்கத்துக்கு புரட்சி <laughs> <laughs> என்ன அரசு இருக்கோ அதுக்கு வந்து அவங்க கட்டுப்பட்டவங்க ஓகேவா அதாவது இப்ப அரசாங்கம் இப்ப இல்லன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் ஓகேவா இன்செக்ஷன் வந்து இப்படின்னா தீபாவளி கலெக்ஷன் சரி பண்ணி கொடுக்கணும் ஓகேவா மீடியாவுக்கு கலெக்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலுக்கு நான் க்ளோசஸ்டாக நான் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ அதனால நான் சொல்கிறேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால சொல்ல வரேன் இவ்வளோ காண்டாக்டாக எனக்கு தெரியும் என்னோட லாஸ்ட் ஒரே என்னோடது நீங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் இவங்க அப்படின்னா இந்த சரி நம்ம வந்து எப்படின்னா இஷ்யூ வந்து எல்லாத்தையாலையும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி பெரிய பெரிய இஷ்யூ பெரிய பெரிய இஷ்யூல நமக்கு வந்து எப்படின்னா கண் மண்ணு தெரியாது நீங்க அந்த கண் மண்ணுப்பு முன்னாடிலாம் அவர் சவுக்கு சங்கர் வந்து பெரிய இஷ்யூலாம் எடுத்து போடுவார் இப்ப ஆனா அவர் பெரிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து போறதுல இப்ப நீங்க நீங்க பெரிய இஷ்யூஸ்ன்னு எடுத்து போறதுன்னா இப்ப வந்து எப்படின்னா நீங்க வந்து அறப்போரையும் கொஞ்சம் பாருங்க அது அப்படின்னா இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நம்ம நம்ம அந்த மாதிரி இஷ்யூவையும் நம்ம எடுத்து அவங்கள அவங்கள்ட்ட ஹைலைட் பண்ணி அடிச்சாதான் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரிய வரும் நம்ம அதேதான் அதேதான் இப்ப டிவிக்கே வந்தோடனே எவ்வளவு அவனுங்களால பணத்தை இறைக்க முடியுமோ எல்லா மீடியாக்கும் இறைச்சி நீ எந்த ஒரு நியூஸுமே வெளிப்படைய போடாதன்ற மாதிரிதான் இப்ப மீடியா எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு ஏதோ பாலிமர் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நியூஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப முழுக்க முழுக்க இதான் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம யாரு எந்த ஒரு நியூஸ பார்த்தாலும் ஹேஷ்டாக போட்டு அடிங்கன்ற நானு நீங்களை விடவே கூடாது இல்ல ப்ரோ நியூஸ் எல்லாம் நீங்க நான் ஜல்லிக்கட்டுல ப்ரோ நான் ஜல்லிக்கட்டுல அஞ்சு நாள் இருந்திருக்கேன் ப்ரோ ஓகேவா அங்க அங்கதான் இப்ப நம்மளோட இது நியூஸ் எல்லாம் நம்ம இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி 
நல்ல ஒரு நேர்வழியை பயணிக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தாலே போதும் ப்ரோ நியூஸ் சேனல்ல நம்மள தேடி வரும் ப்ரோ நாங்கெல்லாம் தந்தி டிவி வெரைட்டி விட்டோம் ப்ரோ ஓகேவா இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு கண் முன்னாடி நடந்த விஷயம் எந்த அரசியல்வாதியும் உள்ள உள்ளுக்குள்ள அனுமதிக்கல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அப்படின்னா நடிகர்களா அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னா அதுலயும் அப்படின்னா மன்சூர் அலிகான்ற ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் அவர் மேலே கொஞ்சம் நல்ல ஒரு அபிப்பிராயன்றால அவர் மட்டும் நாங்க அலோவ் பண்ணோம் அது மாதிரி சி நல்ல விஷயத்து நல்ல நல்ல ஒரு சில பத்திரிகையாளர் இருக்காங்க செய்தியாளர் இருக்காங்க விமர்சகர் இருக்காங்க இப்ப அவங்க எல்லாரையுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்க லைவ்ல என்ன பேசுறாங்க அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கும் ஓ இதுதான் நடக்குது இவங்க இப்படி பேசுனா நம்ம இதான் சொல்லணும் ஒரு ஜெகதீஸ்வரன் ஒரு சிலர் எல்லாம் இருக்காங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்காங்க அவங்க இந்த லொயல மணி இந்த கரெக்டா அவங்களும் கொஞ்சம் கருத்தா என்ன நடக்குது நிலவரம் ஏதுன்னு கரெக்டா பேசுவாங்க அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க எனக்கு வந்து லயலோமணியும் ஜெகதீஸ்வரனும் அவ்வளவு அருமையா கருத்தை எடுத்து வைக்கிறதுல ரொம்ப முதன்மையாளர்கள் அவங்க தான் வந்து கட்டாய நிச்சயமா அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து போவாங்கன்றது நம்பிக்கை அதுலயும் எனக்கு லயலோமணி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து பழக்கம் ஆஹ் இலங்கை தமிழர் பிரச்சனையில இருந்து நாங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவு சிந்தனை வந்து லயலோமணிக்கு வந்து அவ்வளவு நேர்வழியில பயணிக்கக்கூடிய ஆளு நல்ல முக்கியமான இடத்துல முக்கியமான நேரத்துல சரியான இதுல வந்து சேர்ந்திருக்காருன்ற மாதிரி தோணு நிச்சயம் ப்ரோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த மீடியால இருக்காங்க இல்லைங்களா அதாவது லொயலா மணி சில சில மீடியால இருக்கவங்களா நமக்கு வந்து ஏற்பட்ட மாதிரி நமக்கு ஏத்துக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க அது வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு இடைஞ்சல் ஏற்படுத்தாது நம்ம கேட்கலாம் காலில் அது நம்ம பிரச்சனை இருக்கு ஆனா சில மீடியா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதிய பிமி தமிழ் குரல் அதாவது இவங்களாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஎம்கே பயஸ்ட் குரூப் அவங்க பேசுறத வந்து நம்மள வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணும் அதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்மளோட மெச்சூரிட்டி எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம அவங்கள பேசுறதெல்லாம் கேட்கணும் அவங்க பேசுறத நம்ம உருவாக்கிக்கணும் அதுல வந்து அவங்க என்ன சொல்றான்னு கேட்டு நம்ம அதை வந்து அவங்களுக்கு எதிராக நம்ம என்ன இது பண்ணும் அவங்கள அதாவது அவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கவனிச்சு அதை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம மச்சூரிட்டி நம்மள வின் பண்றதுக்கு நம்ம வெற்றி பெறதுக்கு நம்ம அதெல்லாம் வந்து எப்படி வியூங்களா மாத்தணுன்றத நம்ம வந்து நிக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து அவங்க மேல கோவப்படக்கூடாது நம்மள வந்து அதை எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மச்சூரிட்டி காட்டணுன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு டிபேட் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அதுல வந்து விஜய் வெஸ் சீமான்னு போட்டு அதுல அந்த ஆங்கர் சொல்றத பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் திடீர் கட்சி திடீர் தாவேக்கா கட்சி திடீர் சீமானோட குரல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நம்ம வந்து அது வந்து திடீர் கட்சின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு கார்னர் பண்ணி காட்டுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு இலக் எவ்வளவு ஒரு இலக்காரமா ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குன்னு பாருங்க அந்த அந்த அவ்வளவு ஒரு சேனல் அவ்வளவு ஒரு பொதுவா மக்கள் பாக்குறாங்க அத்தனை பேர் பாக்குறாங்க அதுல வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஆங்கர் பேசுறாங்க நீங்க உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்லயே தெரியும் இன்னைக்கு பேசுனது அதை டூ ஹவர்ஸ் தான் ஆகுது அதை கிட்டத்தட்ட இப்ப ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் அதை பாக்க போறாங்க இல்ல திடீர் கட்சின்னு போல திடீர் திராவிடம் போட்டுருந்தாங்க இல்ல 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 நான் சொன்னது வந்து பேசினது நீங்க நோட் பண்ணீங்க அதுல ஸ்டார்டிங்ல திடீர் கட்சின்னு தான் சொன்னாங்க அவங்க நீங்க <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 
புரியும் <laughs> 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 இவங்களே <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒன்னும் <laughs> 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 